টেকনিক্যাল এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সেভেন দ্বিতীয় পত্র অংশীদার ব্যবসা হিসেবে অধ্যায় দেখো এই পর্বে আমরা দিনাজপুর বোর্ড 2019 সালের কোশ্চেনটা সলভ করব এখানে বলতেছে কি স্বপন শোভন ও সুমি একটি অংশীদারি কারবারে তিনজন অংশীদার তাদের লাভ লোকসান বণ্টনের অনুপাত যথাক্রমে 2 এর 1 ইষ্ট 3 এর 1 ইষ্ট 6 এর 1 2018 সালে পয়লা জানুয়ারি তারিখে অংশীদারদের মূলধনের পরিমাণ ছিল স্বপন 1 লাখ 80 হাজার শোভন 1 লাখ 60 হাজার এবং সুমি 1 লাখ 40 হাজার টাকা স্বপন এবং সুমি তাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনের জন্য কারবার হতে যথাক্রমে দুই হাজার টাকা এবং পনেরোশো টাকা করে মাসিক বেতন পাবে এটা খেয়াল রাখবা যে স্বপন আর সুমি হচ্ছে দায়িত্ব পালনের জন্য কিভাবে মাসিক বেতন পাবে কত করে দুই হাজার এবং পনেরোশো টাকা করে তার মানে এই দুই হাজার পনেরোশোকে আমরা বারো দিয়ে গুণ করবো যেহেতু বলছে মাসিক বেতন প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে অংশীদারগণ যথাক্রমে বারোশো আটশো এবং ছয়শো টাকা করে নগদ উত্তরণ করে দেখো প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে বলে দিছে উত্তরণের পরিমাণ তাহলে যদি প্রতি মাসে প্রথম উত্তরণ করে তোমরা জানো যে উত্তরণের উপরে ছয় পয়েন্ট পাঁচ মাসে সুদ্ধার্য করতে হয় মূলধন উত্তরণের উপরে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ্ধার্য করতে হবে বছরের মাঝামাঝি সময় শোভন বিশ হাজার টাকা ঋণ স্বরূপ কারবারে প্রদান করে দেখো শোভন কিন্তু ঋণ নিয়ে আসছে বিশ হাজার টাকা কিন্তু এখানে ঋণের সুদ কত পরিমাণ ধরতে হবে কত পার্সেন্ট ধরতে হবে কিছুই বলা না যদি কিছু বলা না থাকে তাহলে ঋণের উপরে ছয় পার্সেন্ট হারে সুদ ধরতে হয় তোমরা জানো তো আমরা এটা যখন লাভ লোকসান আবর্তন হিসাব তৈরি করবো তখন এটা ক্যালকুলেশন করবো শোভন স্বপন শোভনকে এই মর্মের নিশ্চয়তা দেয় দেখো এই অঙ্কটা কিন্তু প্রত্যাভূতি বা নিশ্চয়তার অঙ্ক ভালো করে খেয়াল করবা তোমাদের নিশ্চয়তার অঙ্কের আগে আমি বই থেকে করিয়েছিলাম এখন আমি হচ্ছে কি একটা বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন করাচ্ছি দেখো এখানে বলতেছে কি স্বপন শোভনকে নিশ্চয়তা দেয় দেখো এখানে অংশীদার কয়জন তিনজন স্বপন শোভন আর সুমি কিন্তু নিশ্চয়তা কে কাকে দিচ্ছে স্বপন শোভনকে দিচ্ছে তাহলে স্বপন শোভনকে মনে নিশ্চয়তা প্রদান করেছিলেন যে শোভন তার মূলধনের সুদ ও ঋণের সুদ ছাড়াও তার মানে মূলধনের সুদ আর ঋণের সুদ ছাড়াও লাভের অংশ বাবদ কম পক্ষে প্রতি মাসে পঁচিশ হাজার টাকা করে প্রতি বছরে পঁচিশ হাজার টাকা করে পাবে তার মানে কি শোভন যে মুনাফাটা পাবে সেটা ফিক্স দেখো পঁচিশ হাজার আর এটা নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে স্বপন দিছে এখন শোভন যদি পঁচিশ হাজার টাকা না পায় তাহলে হচ্ছে কি স্বপনের মুনাফার অংশ থেকে সেটা কেটে শোভনের এখানে কি করতে হবে পূরণ করতে হবে এটা কিন্তু মনে রাখবো যখন আমরা লাভ লোকসান আবর্তন হিসাব তৈরি করবো তখন তোমরা দেখো এই বিষয়টা তো বলতেছে কি উপরোক্ত সমন্বয়গুলো সাধন করার পূর্বে দু সালে একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কারবারের নিট মুনাফা হয়েছিল এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমাদের করণীয় হচ্ছে কি অংশীদারদের উত্তরণের উপরে সুদ নির্ণয় করো তাহলে আমরা এখন অংশীদারদের উত্তরণের উপর সুদ নির্ণয় করব তো দেখো আমরা তিনজন অংশীদারের নাম লিখবো এখানে এই যে এটা আমাদের সলিউশন পেপার তিনজন অংশীদার কী ছিল স্বপন শোভন আর সুমি তো আমরা এই যে অংশীদারদের উত্তরণের সুদের পরিমাণ নির্ণয় তাহলে এখানে লিখে ফেলি স্বপন শোভন আর সুমি তিনজনের নাম এবার আমরা ওদের উত্তরণের টাকা নিয়ে আসবো দেখো বলছিল বারোশো আটশো এবং ছয়শো টাকা করে প্রতি মাসে উত্তোলন করছিল তাহলে বারোশো ইন্টু বারো তারপর আটশো ইন্টু বারো তারপরে ছয়শো ইন্টু বারো এবার আমরা এখানে টাকার টোটাল অ্যামাউন্টটা লিখবো একজনের হবে হচ্ছে চোদ্দ হাজার চারশো তারপরে হবে নয় হাজার ছয়শো তারপরে হবে সাত হাজার দুইশো এটা এখন দেখো এরপর কত পার্সেন্ট হারে সুদ্ধার্য করতে বলছে পাঁচ পার্সেন্ট হারে বলছে যে এই যে মূলধন উত্তরণের উপরে বার্ষিক পাঁচ পার্সেন্ট হারে সুদ্ধার্য হবে তাহলে আমরা ইন্টু পাঁচ পার্সেন্ট করে দিবি ইন্টু পাঁচ এবার দেখো বলছিলাম প্রতি মাসের শুরুতে দেখো বলছে প্রত্যেকে মাসের শুরু প্রথম তারিখে কারণ মাসের শুরুতে হলো ছয় পয়েন্ট পাঁচ মাসে সুদ ধরতে হবে তাহলে আমরা এর সাথে এখন ছয় পয়েন্ট পাঁচ ইন্টু ছয় পয়েন্ট পাঁচ বাই বারো বারো মাসের সুদ ধরবো সবগুলোর সাথে ছয় পয়েন্ট পাঁচ বাই বারো এখানেও ছয় পয়েন্ট পাঁচ বাই বারো তার বারো মাসের মধ্যে ছয় পয়েন্ট পাঁচ মাসে সুদ ধরবো তাহলে আমাদের এখানে কত করে আসবে একজনের আসবে হচ্ছে তিনশো নব্বই একজনের দুইশো ষাট আরেকজনের একশো পঁচানব্বই টাকা সবগুলো যোগ করে আমরা কি করব ফাইনাল কলামে নিয়ে আসবো তাহলে সবগুলো যোগ করলে আমাদের এখানে আসা হচ্ছে আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা এটা হচ্ছে মোট উত্তোলনের সুদ উত্তোলনের সুদ তাহলে দেখো আবার বলতেছি ওদের উত্তোলনের পরিমাণ ছিল বারোশো আটশো ছয়শো এবং এটা ছিল প্রত্যেক মাসের প্রথম তারিখে এক তারিখে তাহলে এক তারিখে হলে আমরা কি করব এটার বারো দিয়ে যেহেতু বলছে প্রতি মাসের বারো দিয়ে গুণ করে তারপর পাঁচ পার্সেন্ট কিন্তু প্রতি মাসে শুরু হলে ছয় পয়েন্ট পাঁচ মাসে সুদ ধরতে যে বারো মাসের মধ্যে ছয় পয়েন্ট পাঁচ মাসে সুদ ধরছি তাহলে আসছে তিনশো নব্বই দুশো ষাট এবং একশো পঁচানব্বই টাকা এই ছিল হচ্ছে কি দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার উনিশ সালে ক নম্বর কোশ্চেনের সলিউশন যেখানে বলছিল অংশীদারদের বোধনের সরি উত্তরণের সুদের পরিমাণ নির্ণয় করতে আশা করি তোমরা এটা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো তো এরপরে পর্বে আমি খ